వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మే నేను మీకు వచ్చేసి చికెను విత్ గారెలు ఆంధ్ర సైడ్ చికెను గారెలు ఎలా చేసుకుంటారో మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మా సైడ్ అయితే గారెలు చాలా ఫేమస్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక కడాయి తీసుకొని అది వేడైన తర్వాత అందులో ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అనేది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ దానికి మీరు ఆయిల్ ఎక్కువ తినే పని అయితే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదు తక్కువ తింటాము అనుకుంటే కొంచెం తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ వేడెక్కాలి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కూర కొంచెం గ్రేవీ గ్రేవీగా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఆయిల్ తక్కువ వేసుకోవడం వల్ల మనకి అంత గ్రేవీగా అనిపించదు ఎందుకంటే అది ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వచ్చేసి చెక్క లవంగ యాలకులు అనేవి వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ముందులో వేస్తున్నది ఈ స్మెల్ అనేది ముక్కలకి పతడం కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఇవి రెండు కూడా కొంచెం మనకి బాగా వేయాలన్నమాట ఎందుకు అంటే అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మనకి పప్పు చారు అయింది సారీ అవి కొంచెం బాగా వేగితే ఆ పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది అనమాట అందుకనేసి అవి బాగా వేయాలి అవి కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత మాడకుండా మనం కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలి మీరు ఎలా చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఇలా చేస్తాను ఒక్కసారి నేను చేసినట్టు మీరు ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది చికెన్ అనేది చాలా స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చికెన్ బాగా వాష్ చేసేసుకొని దాన్ని వేసేసుకుంటున్నాను నీళ్ళన్నీ వంపేసేసుకొని నీట్గా టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకొని వేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చికెన్ అనేది బాగా ఉడకనివ్వండి నాన్ వెజ్ అనేది బాగా ఉడకాలన్నమాట అప్పుడే మనకి హెల్త్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లేకుండా ఉంటాయి కాబట్టి నాన్ వెజ్ అనేది బాగా ఉడకాలి ఇది మొత్తం ఆయిల్లో కలిసిపోయేటట్టు మంచిగా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపుకుంటే మనకి బాగా ఉంటుంది అనమాట చికెన్ మనకి పచ్చి వాసన అనేది కూడా పోతుంది బాగా ఉడకడం కూడా బాగా ఉడుకుతుంది ఈ మధ్య చాలా చాలా డిసీజెస్ వస్తున్నాయి కదా చికెన్ ఉడకకపోతే ఏదైనా సరే నాన్ వెజ్ అనేది ఉడకలేదు అంటే దానికి సంబంధించిన ఏ ఒక డిసి డిసీజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీరు బాగా ఉడకపెట్టుకొని అయితే తినండి నెక్స్ట్ నేను ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఉడకనిచ్చాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఉడికిన తర్వాత ఉప్పు అనేది వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ముందులో వేసేస్తే ఆ నీరంతా బయటకు వచ్చేసి ముక్క గట్టిగా అయిపోతుంది అందుకని ఫస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాతనే నేను దాంట్లో ఉప్పు పసుపు రెండు వేసేసుకుంటున్నాను ఈ రెండు వేసేసుకొని బాగా కలబెట్టాలన్నమాట బాగా కలబెట్టుకుంటే మనకి ఆ ఉప్పు పసుపు అనేది ముక్కకి బాగా పడుతుంది చూసారా నేను ఎలా కలబెడుతున్నాను అలానే మీరు కూడా మంచిగా కలపెట్టండి కొంతమంది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కుక్కర్లోనే అన్నీ వేసేసి పెట్టేస్తారండి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే కుక్కర్లో కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంది చికెన్ దానికి అసలు బాగా ఉడుకుతుంది ఉడకపోవడం అలా ఏమి ఉండదు ఇలా విడిగా వండుకునేటప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తగా వండుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఉడక ఉడకాలి కంపల్సరీ చికెన్ అనేది చూసారా ఉప్పు పసుపు వేయడం వల్ల నీరు అనేది మొత్తం బయటకు వచ్చింది ఇంకా కొంచెం నీరు అనేది బయటికి రావాలి ఇంకొక టూ మినిట్స్ మనము మూత పెట్టేసి ఉడకొనిద్దాము కుక్కర్లో ఉడక ఉడికిన చికెన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా కుక్కర్లో కూడా ట్రై చేయండి నేను ఒకసారి కుక్కర్లో కూడా ట్రై చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడైతే ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి దీనికోసం గ్రేవీ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టమాటా ఉల్లిపాయలు రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా అనమాట ఆ పేస్టే ఇది అనమాట మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఇది ముప్పావు కేజీ చికెన్ దానికి నేను టమాటాలు రెండు అలానే ఉల్లిపాయలు రెండు తీసుకొని మిక్సీ పట్టేసి పెట్టుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు అది మొత్తం ఇందులో వేసేసుకున్నాను ఇలా పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా కొంచెం ఉడకబెట్టాలి దీన్ని ఏదైనా సరే పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఉడకబెట్టామంటే మనకి లాస్ట్లో కూర స్మెల్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా అన్నీ ఒక్కొక్కసారి వేసి అలా చేసినా కానీ కొంచెం దాని పచ్చి వాసన పోయే వరకు మాత్రం ఉడకబెట్టాలి చూసారా ఇంకా అందులో నుంచి వాటర్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి చికెన్లో నుంచి చికెన్ కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కొట్టించుకోండి ఫ్రెండ్స్ పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కొట్టించుకుంటే అవి ఉడకవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇది నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం మంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ ఒకేసారి తయారు చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ 
ఒక హాఫ్ కేజీ ఇది ఇంకొక హాఫ్ కేజీ అల్లం వెల్లుల్లి ఒక హాఫ్ కేజీ అవి రెండు అల్లం ఒక హాఫ్ కేజీ వెల్లుల్లి ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకొని రెండింటినీ పట్టించేసుకుంటారు అనమాట అలా ఏం చేయాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కొంతమంది పెట్టుకోరు అలా పెట్టుకున్నప్పుడు అది నిల్వ ఉండాలి అంటే దాంట్లో పసుపు ఉప్పు అలానే నిమ్మకాయ రసం అనేది వేసుకోవాలన్నమాట ఎవరైనా సరే నిల్వ ఉండాలి అనుకుంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పసుపు ఉప్పు అలానే మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నిమ్మకాయ రసం ఇవి మూడు యాడ్ చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కనుక మనం స్టోర్ చేసుకుంటే అది మనకి చాలా రోజులు కూడా దాని స్మెల్ అనేది పోగొట్టకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసారా బాగా అనేది ఉడికిపోతూ ఉంది చికెన్ మధ్యలో నేనైతే అడగంటకుండా చూసుకుంటూ కలబెట్టుకుంటూ ఉన్నాను అలా చేసుకుంటే మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అలానే కూడా మనకి కెమికల్స్ ఏమీ యాడ్ చేయవు కాబట్టి కెమికల్ ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎక్కువ నిల్వ చేసుకునే వాళ్ళు మాత్రమే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కారం వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కారం అనేది ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు మేము కొంచెం కారం ఎక్కువే తింటాము పైగా నాన్ వెజ్లకు కూడా కారం ఎక్కువ ఉంటేనే ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇంట్లో రోజు చేసుకునే కూరల్లాగా మనం నాన్ వెజ్ కనుక నాన్ వెజ్లో కూడా కొంచెం తక్కువ కారం కనుక వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ అనిపించదు నాన్ వెజ్లో ఎప్పుడైనా సరే రోజు వేసుకునే దానికంటే కూడా కొంచెం కారం అనేది ఎక్కువ వేసుకోవాలి అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది నాన్ వెజ్ కారం వేసిన తర్వాత కారం ముక్కకు పడడానికి కొంచెం సేపు ఉడకనిద్దాం చూసారా కొంచెం ఇంకా నీరంతా కొంచెం ఇనుకుపోయి దగ్గరికి అంతా అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఇంక ఏం కావాలంటే కొంచెం ఇందులో మనము వాటర్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే నేను చేస్తున్నది చికెన్ వచ్చేసి గారెల్లోకి అనమాట అందుకని నేను దీన్ని కొంచెం గ్రేవీగా తయారు చేయడం కోసం వాటర్ అనేవి వేసుకుంటున్నాను వాటర్ అనేవి మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఎన్ని వాటర్ కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ని వాటర్ అంటే కొంచెం ముక్కలు మునిగే వరకు పై వరకు వాటర్ పోసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక పొడి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రేవీ అంతా చిక్కబట్టం కోసం మీకు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేటువంటి ఒక గరం మసాలా పొడి పొడి గురించి చెప్తాను అదేంటంటే కొబ్బరి ధనియాలు చెక్క లవంగ ఒక యాలుక ఎక్కువ యాలుకలు వేసుకోవద్దు ఒక యాలుక ఇవన్నిటిని కలిపి లైట్గా దోరగా వేయించి వాటిని పొడి చేసుకొని మీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి అది మనం ఇట్లా చికెన్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు వేసేసేయండి నేను ఆ పొడి ఇక్కడ వేసాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వేయడం మీకు చూపిలేదు చూసారా ఆ పొడి వేయటం వల్ల ఆ చికెన్ అనేది కొంచెం గ్రేవీగా గుర్తగా వచ్చేసింది అనమాట మీరైతే ఆ పొడి వేసేసుకోండి బయట చికెన్ మసాలా అనేది కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కర్రీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఇంకా నేను కొత్తిమీర వేసేసుకొని కూర అనేది దింపేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా సరే చికెన్ మసాలా కొనుక్కోకుండా ఇంట్లోనే చేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను గారెల కోసం బాండే పెట్టేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటిదంటే చికెన్ గరం మసాలా ఎలా చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఒక చిప్ప కొబ్బరి ఒక హాఫ్ చిప్ప కొబ్బరి తీసుకోండి అందులోకి ఒక రెండు గుప్పెళ్ళు ధనియాలు తీసుకోండి అందులోనే ఒక నాలుగైదు రెమ్మలు ధ ఏమంటారు చెక్క 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 ఒక నాలుగైదు ముక్కలు అలానే లవంగాలు ఒక నాలుగైదు పీసులు అనమాట అవి తీసేసుకొని బాగా మిక్సీ పట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి మీరు చికెన్ వండేటప్పుడు కూడా ప్రతిసారి లాస్ట్లో బయట కొనుక్కొచ్చుకునే గరం మసాలా కాకుండా ఇది వేయండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనకి గ్రేవీ కూడా బాగా గుర్తుగా వస్తుంది ఇలాంటి గారెల్లోకి ఇంకా వేరే వాటిలో కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ గారెల కోసం మినపప్పు నైట్ నానబెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇవి మార్నింగే గ్రైండర్ వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఎలా ఉబ్బినాయో మా ఒంగోలు సైడ్ మినపప్పు అనేవి చాలా బాగుంటాయండి ఎవరైనా సరే అటు వెళ్ళేటప్పుడు తెచ్చుకోండి మనకి దాన్ని బంధన అంటారు కదా మెదుపు బంధన అంటారు కదా అది చాలా బాగా వస్తుంది టేస్టీ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువ ఊరి నుంచే తెచ్చుకుంటాను ఇవి మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా అటు వెళ్ళినప్పుడు ఒంగోలు సైడ్ తెచ్చుకోండి ఒకసారి టేస్ట్ కూడా చూడండి చాలా బాగుంటాయి గారెలు కూడా ఒంగోలు సైడ్ చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చేసే వాటిలాగా కాదు గారెలు కానీ దోశ పిండితో వేసే బోండాలు కానీ చాలా చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ అట్ అటు సైడు ఇటు సైడ్ ఏంటంటే బోండాలు అంటే ఎక్కువ మైదా పిండితోనో ఇడ్లీ పిండితోనో చేస్తారు కానీ మా సైడ్ అలా కాదనమాట బోండాలు అంటే దోశ పిండితో చేస్తారు కాకపోతే అది కొంచెం 
పిండి గుత్తగా ఉండే పిండితో చేస్తారు దోశ పిండి అంత లూజ్గా ఉండే పిండితో కాకుండా గట్టి పిండితో చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ పిండి అయితే మెదుగుతుంది ఇందులో నేను ఒకటేసారి ఉప్పు వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మామూలుగా నేను చేసేది ఇది చికెన్ విత్ గారెలు కాబట్టి నేను ఇందులో ఏమీ వేసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా అయితే మనం ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్నీ తరిమేసుకొని పిండి తోడిన తర్వాత మొత్తం కలుపుకొని అందులో వేసుకోవచ్చు కానీ నేను అలా వేయట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే ఇది గారెల్లో కాబట్టి చూసారా ఫ్రెండ్స్ పిండి అనేది కొంచెం బరక బరకగా ఉండాలి మెత్తగా కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఆయిల్ అనేది లాగిస్తుంది చూసారా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనము పిండి అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేనైతే పిండి తోడేసుకుంటున్నాను ఇంకా గారెల పిండి ఎప్పుడు కూడా కొంచెం బరక బరకగా తీసుకోండి ఫ్రెష్గా అప్పుడుకప్పుడు వేసుకోండి చాలా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నా గారెలకి అయితే చాలామంది ఉన్నారు ఫేమస్ అదే నా గారెలకి చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు చాలా బాగుంటాయి కూడా నా గారెలు అనేవి చూడండి మీరే ఒక్కసారి ఇలాగ ట్రై చేయండి మీకు ఇందులో కావాలంటే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని వేసుకోవచ్చు విడిగా మనం తినాలి అనుకుంటే చికెన్తో కాకుండా ఎక్కువ పెద్ద పెద్దగా చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ గారెలు పెద్దగా చేసుకుంటే గారెలు అంత టేస్ట్ ఉండవు కొంచెం చిన్న సైజులో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ గారెలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇక్కడ నేను ఇంత పెద్ద బాండీ ఎందుకు పెట్టి అంత కొంచెం ఆయిలే పోసానంటే బాండీ అనేది నా దగ్గర వెడల్పు బాండీ చిన్నది లేదు అలానే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ కాగిన ఆయిల్ యూజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అందుకనేసి పెద్ద బండి తీసుకొని వెడల్పుగా ఉండేటిది ఆయిల్ కొంచెం వేసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఫ్రీగా మనం అటు ఇటు కలబెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అనేసి చూసారా నేను గారెలు ఎంత చిన్న చిన్నగా వేస్తున్నానో మీరు కూడా అంత చిన్నగా వేసుకొని ట్రై చేయండి ఈసారి మీరే చెప్పండి నాకు ఎలా ఎంత బాగున్నాయి అనేది మా ఇంట్లో అయితే చాలా బాగా తింటారు ఫ్రెండ్స్ నా గారెలకి ఆఖరికి మా అత్తయ్య గారికి కూడా నా గారెలు అంటే ఇష్టం అనమాట నాకైతే చాలా బాగా వస్తాయి సేమ్ మా మమ్మీకి కూడా అంతే గారెలు అనేవి బాగా వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ఫోర్ ఫోర్ మాత్రమే గారెలు అనేవి వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవి ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి కదా అందుకనమాట ఇవి మనం మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మనకి అవి అడుగు అడుగున మాడిపోతాయి అందుకని నేను కలబెట్టుకుంటూ ఉన్నాను మీరు కూడా ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి గారెల్ని ఎలా వస్తాయో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీరు చేసుకున్నప్పుడు చూసారా ఫ్రెండ్స్ గారెలు అయితే ఎప్పుడు ఉడకడం స్టాప్ అయిపోతుందో అప్పుడు గారెలు ఉడికినట్టు అనమాట అంటే నురుగలు కక్కడం ఎప్పుడు తగ్గిపోతుందో అప్పుడు గారెలు ఉడికినాయి అనమాట ఎక్కువ కాల్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ కాలిస్తే దానిలో ఉన్న టేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి గోల్డెన్ కలర్ వస్తే చా చాలు అనమాట గారెలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ గారెలు అనేవి కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ట్రై చేయండి మనం దీన్ని చట్నీతో కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ గారెల్ని చట్నీతో తినేటప్పుడు ఏంటంటే గారెల్లు అందులో ఉల్లిపాయి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఈ మూడు కూడా వేసేసుకొని వేసే చేసేసుకోండి గారెలు అప్పుడు కొంచెం అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు లేకపోతే అల్లం కూడా కొంచెం తురుముకోండి మీ ఇష్టం ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు నేను ఎందుకు ఏమీ వేయలేదంటే ఇది మనము గారెలు విత్ చికెన్ కాబట్టి అందుకనే నేనేమీ వేయలేదు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలాగూ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలానే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఓన్లీ ఫోర్ ఫోర్ మాత్రమే గారెలు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి మీరు ఎలా చేసుకుంటారు మీ ఇంట్లో సండే సండే ఎలా స్పెషల్ చేసుకుంటారు మీ ఇంట్లో ఎలా చే స్పెషల్ చేసుకుంటారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయాలి మేమైతే ఎవ్రీ సండే కాదు కానీ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మాత్రం ఇలా చేసుకుంటాము చికెన్ విత్ దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చికెన్లోకి దోశ కూడా అలానే దోశ పిండితో గుంత పొంగినాలు కూడా వేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది మీకు నేను అవి కూడా ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను మనం ఎప్పుడైనా సరే బోండాలు అనేవి గోధుమ పిండితో చేసుకోవడం కంటే కూడా మనకి దోశ పిండి కొంచెం గట్టిగా వేసుకొని దాంతో కనుక చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు అలా ట్రై చేయండి దోశ పిండి కొంచెం గట్టిగా వేసుకొని పెట్టేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చూసారా ఫ్రెండ్స్ గారెలు చికెన్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగున్నాయో ఎంతైనా ఒంగోలు సైడ్ గారెలు చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్
ओके फ्रेंड्स टेक केयर बाय बाय